Hey you guys and welcome po to another video. So today po is I'm going to share to you guys yung mga school supplies po na nabili ko for second sem. So if you're interested, then please keep on watching. By the way, I'm Jeremiah and I upload law school and law student related vlogs. If you are new to this channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi na subscribe or you can just simply click the click here in a circle dyan sa my corner. So let's get to the video. Hey you guys! So yun nga po and welcome to another video and welcome to another week. So guys, kung hindi nyo po alam is second sem na po sa school namin for law school. For those po na first time lang po sa channel ko po, uh, I'm a first year po na law student and yes, and we're now in second sem na po. So today po is uh, bumili po ako ng mga school supplies for my second sem and I'm going to share this to you guys kung magkano ba sila lahat, kung bak bakit ko sila binili para naman po may idea kayo kung bakit ko sila binili and kung bakit kailangan nyo silang bilhin sa law school. So, let's start. So guys, yung start ko po, yung una ko po na binili is this one. So, nakita nyo po, this is Stabilo na highlighters. And if you remember my past na video about school supplies, bumili din po ako ng apat na Stabilo na highlighters. Tapos, this time po is, nakakita ako ng isang promo na Stabilo. So, this one is uh, 132 pesos. Tapos, apat na siya na kulay. And I chose these colors because so far po, nung last sem, I learned na mas maganda siyang tingnan. Other than maganda siyang tingnan, pero mas malinis po siya sa book tingnan. So, hindi siya masyadong nasasapawan talaga yung letters sa book eh instead is pinapop niya yung mga letters sa book so I chose the luminous na yellow green tsaka yung luminous na orange and this one again is 132 pesos Th naghanap ako before buying this one looking for this one naghanap po ako ng isang yung mga refills po ng for Stabilo because if you don't know po, po yung Stabilo po ng mga highlighters are refillable or yung pwede siyang pwede niyong mapalitan po yung yung ink niya sa loob so yun sana yung bibilhin ko because yung alam ko po yung refills po ng Stabilo is 20, 20 something kung hindi ako nagkakamali, 20 something, mas mura siya. But, nung pumunta ako sa school supplies, eh, wala akong nakita po na supplies for refills ng Stabilo. So, ginawa ko na lang is, binili ko itong apat na to. So, yun po. Next! Guys, bumili din po ako ng bagong set ko po ng mga sticky notes. So, this one po is nabili ko siya for 30 pesos. So, may apat na siya na colors. And yes, hindi siya masyadong manipis. Tsaka hindi rin siya masyadong malaki. So, ginagamit ko talaga siya sa books ko. Pag may mga notes ako sa within the book, instead of writing directly on the book, so, ginagawa ko po is sinusulat ko po yung mga notes ko sa sticky notes. Tapos, pinipaste ko siya sa book. So, ito yung ginagamit ko. Tapos, usually din po, ito yung ginagamit ko to mark an article sa book. So, lahat ng books ko is may ganito na siya. Ay, hindi naman lahat. Pero most of my books, eh, may sticky notes na po siya na naka-attach. So, this po. Next. Guys, bumili ako ng maraming notebook for this sem because gamit na gamit po yung notebook sa law school. How? Paano ba magamit ang notebook sa law school? If you remember po, may mga case digest na projects sa law school or mga assignments sa law school. So, yung mga case digest na yun ay sinusulat po sa notebooks. For example, sabihin natin sa criminal law, may 65 or 70 na cases na kailang isulat. So, bumili ako ng 80 lips for case digest. So, tatlo yung nabili ko so far because for criminal, for civil, tsaka yung isa I forgot the, the subject. So, itong 80 libs na to, gagamitin ko po for case digest na medyo marami. Tapos, yung mga, I have also this 40 libs na notebooks. Guys, para saan ba itong 40 libs? So, ginagamit namin to during exam, major exams like prelims, midterms, tsaka finals. Sa school po kasi namin, eh, wala po silang supply na uniform na notebook for exam. So, ginagawa namin is kami na lang po bumibili ng sarili namin notebook for exam. Yes po, again, this is used for major exams. So, hindi kami gumagamit ng blue book o kaya ng mga papers or the, the test papers, hindi namin sila sinusulatan pag major exams because sa bar exams daw, ginagamit po is booklet o para siyang notebook. So, para masanay kami gumamit ng booklet for bar exams, so ginagamitan siya ng notebook. So, bumili na ako ng notebooks for our major exams. I have six subjects this sem, second sem, and I know this one is cool lang pa, but yeah, I just want to show you kung ano mag binili ko. So, next! Guys, bumili ako ng isang one pad ng yellow paper. So, this one is nabili ko siya for 43 pesos sa isang uh, school supply department dito sa Bohol. And yes, I bought a one pad na yellow pad because yung one pad ko po last sem, naubos na siya. Because guys, sa law school, pag may quiz yung mga professors natin, yung mga attorneys, they always require a like the whole pad talaga yung nirequire na doon exams. Parang hindi pa ako naka-experience naka na may quiz kami sa major na subjects using half or crosswise or length 
time twice or even one fourth sa exam. So ginagamitan talaga siya ng whole pad or whole na yellow paper during the exam. So bumili na ako ng bagong one whole na yellow paper. So again this one is 43 pesos. Pwede naman kayong bumili ng tingi-tingi pero yun nga. Nakakaya din kasi guys sumingi sa mga klase mo sa law school because lahat kayo is may trabaho na tsaka professional. So dapat may sarili na kayong notebook and bawal na po maghumingi-hingi. Ay hindi na siya bawal pero medyo parang hindi na siya bagay humingi sa law school ng paper. So I bought a one pad for yellow paper. So yun. Next. Guys, again, bumili din ako ng mga folders na nato na may mga garter na parang lock. I, again, I forgot the term for this one. I also forgot the term for this one sa previous video ko about sa school supply. So again, if you guys know this one, please comment below kung ano pong tawag sa envelope na ito. See? This one is an envelope. Ginagamit ko sa usually, dito ako nilalagay yung mga full text na cases na preprint ko po na ginagamit namin sa lesson or sa receipts or sa exams. So lahat ng mga printed ko na cases, pinapasok ko siya dito tapos pinapangalanan ko siya ng isang subject. So, this one for example is for cream. This one is for consti. Tapos, this one naman is for civil. So, para hindi ko mawala yung mga cases during the final exam. Kasi usually then during final exams, pati yung mga previous cases na natakil during the period for for example, that prelim period is lalabas sa exams. So, yun to be organized, bumili ako ng mga envelopes. So, this one is, ang isa neto is 11 pesos. So, bumili ako ng 6. So, this one is 66 for, yeah, for 66 in all. So, yun po guys. Next! Guys, bumili din ako ng uh, ang tawag dito, a uh, plastic cover because guys, yun nga, new sem so may bagong seta naman ng books so kailangan ko po mag-cover ng books to protect my books kasi ang mamahal ng books so bumili ako nito this one is 36 pesos, nabili ko sa isang school supplies department, tapos gusto ko sa kanya kasi ito na siya, hindi siya yung, yung mahaba na type, tapos yung book din kasi, hanggang dito lang, so kasya na siya, kailangan ko na lang is gupitin tapos hindi siya magiging messy after because yung, yung length niya is, swak na siya sa book. So, yan. Uh, plastic envelope for my books. So, next. Guys, for this sem, bumili ako ng isang bagong uh, gel na red na ball pen. I know this is not a ball pen, pero gel na, ano tawag ba neto? Parang sign pen. So, 0.5 yung ano niya, guys. I was planning to buy like three of this na red color. Para po, ginagamit ko siya actually for note taking sa book. For example, may sinabi yung professor namin na wala naman sa book. So, yung note na, to, na yun is sinusulat ko minsan sa sticky notes. Tapos, using my red. Yung minsan naman, pag napaka-important na, na point is sinusulat ko directly sa book. For example, pag may mga articles na na nawala or tinanggal na according to the revision, so, ginagamit ko yung red para mas ma-emphasize ko yung mga comments tsaka yung mga notes na wala sa book. Gamit na gamit ko po yung red na ink during note-taking sa law school. I had another color of gel na pen nung first sem, pero naubos na color niya is, I think that was purple and that was given to me by my sister. So, hindi ko na siya ginamit because ubus na. And mahirap po maghanap ng ganun. Nag-stick na na ako sa red na pen. And, I was planning again to buy a refill na lang instead. Kaya lang, nung pumunta ako doon, sabi nung, nung cashier, tsaka yung, yung sales lady doon, inubusan sila ng refill. So, bumili na ako ng isang set. Ito, this one is a set because may ink na refill. So, yun, isang set na nabinili ko. Tapos, I am planning again to buy more of this kasi gamit na gamit siya sa law school for me. And this one is 28 pesos. This one is my gel 0.5 Korea. Next! I think this is my last na purchase for this sem. Bumili ako ng bago na isang HBW na stapler, office stapler. Guys, napakaliit niya. Hindi ko pa siya nabuksan, actually. Pero, maliit talaga siya. Noong first sem kasi wala akong stapler. And, na-realize ko, there was one time na pinasabit kami ng isang digest using paper. Tapos, naghanap ako ng stapler. Kasi nga, I was able to use three yellow pads. So, kailangan ko siyang stick para hindi siya mawala. So, naghanap ako ng stapler. Eh, wala namang stapler yung mga class then I realized na ah, kailangan ko pala ng stapler for law school. Ayun, I bought this one. Hindi na ako bumili ng, ng staple wire kasi may staple wire naman kami dito sa bahay. So, ito lang guys. Bumili ako ng maliit na HBW office na stapler. So, ito. Tapos, this one is 23 pesos lang po siya sa uh, school supplies. Depende po sa school supplies na bibilhan nyo. Hindi ako bumili sa National Bookstore kasi nga ibang mall yung pinasokan ko that time. Okay? So, this one is 23 pesos na stapler. If you notice po, hindi pa ako bumili ng bago notebook this sem for my subjects, for note-taking because yung notebook ko po nung first sem is marami pa siyang space na pwede ko pong gamitin. So, hindi na ako bumili for this sem because I realized also na pag may mga gusto kong i-notes, is pwede ko na siyang i-notes directly sa book. O di kaya sa sticky notes. So, yun po, hindi na ako bumili ng bagong set for notebook for note-taking. So, yun guys, yun ang masabi ko po na hindi na po kailangan ng bagong notebook for uh, second sem or depende po if you are required by your instructor or the professor na bumili ng notebook for note-taking sa isang subject. 
So yun guys, so far yun po yung binili ko for this SEM na school supplies and I hope po I was able to enlighten you for the things that you have to buy sa law school pag nag law school na po kayo. I know some of you will have your law school by siguro by early next year, January or February or something. Tapos, kasi di ba alam ko by next year, parang August na lahat. Tapos yung kami is June kami nag-start. So, iyon Baka next year, August na kami. So, yun guys. I hope you were able to learn something today sa video ko. And if you find this one informative, please don't forget to give this a thumbs up and click subscribe. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe because I'm posting law school and law-related videos. So, I am encouraging you to follow me on my social media accounts like sa Facebook po. I have a page sa Facebook which is Law Pressure also. And I post there some mga important mga announcement from LEB. Tapos, I also post them some of my daily na snippets or mga small na na videos or parang vlog siya na small. So, on what happened to me sa, sa trabaho ko po, tapos sa law school. So, napopost ako doon and all, I also have Twitter, tapos Instagram, tapos another YouTube na account. I also have my email if you want to send me an email po. So, yun lang po guys. So, if you have any questions, if you have any suggestions for my next videos, please comment that one below and I really appreciate your comments guys and your suggestions. So, again, if you're new to the channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi na subscribe. So, yun guys. So, thank you and I will see you in my next video.